ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾಗ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ರವಿಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಿದೆ ಈಗಂತೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ರಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಡಿದೆ ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಷ್ಟೂ ದಿವಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ನಮಗೆ ಬಹುಮತ ಬರೋದಿಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಬಹುಮತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟೇ ಈ ಮೂರು ಬ ಮೂರು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗಿರೋದು ಒಂದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಬಹುಶಃ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ನಾನು ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಗಿರಾಕಿ ಆದರೆ ದೇವರು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಜನತಾ ಜನಾರ್ದನ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರ ಬದ್ಧತೆ ಅರ್ಪಣೆ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ಮದ ಮೋಹ ಲೋಭ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಕುವೆಂಪು ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕಾಲದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳಿದರೇನು ಎದೆಯದನಿಗೂ ಮಿಗಿಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹುದೇನು ಹಿಂದಿನ ಋಷಿಗಳು ಮಾನವರೇ ನಮ್ಮಂತೆ ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಅವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವೇ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಧರ್ಮ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೋ ಯಾವುದೋ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೂರ್ಖತನ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅಗೌರವ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಸಿದ್ಧಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ನಾವು ಒಂದು ಜಯಂತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಯೂತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಯಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜ್ಯೋತಿಷದ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾತರ ಯಾರೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಅವರೇನೋ ಒಂದು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನೀವು ಈ ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳೋ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ ಇದು ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಯ್ತೀರಾ ಅಂತಾನೆ ರಾಜನಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇಷ್ಟು ಇವನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಂತ್ರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ರೀ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಂಬೇಡಿ ಅಂತಾನೆ ಅವ್ನು ಆದರೂ ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಜ್ಯೋತಿಷನ ಕರೆಸ್ತಾನೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಪ್ಪ ಯಾವ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ನೀನು ರಾಜರು ಆರು ತಿಂಗಳು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟ್ ಸಾಯೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾ ಬದುಕ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವನು ಅವನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಮಂತ್ರಿ ಕತ್ತಿ ತೆಗೆದು ಒಂದೇ ಸಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ರುಂಡ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಸುಳ್ಳ ಇವನು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂದವನು ಈಗಲೇ ಸತ್ತ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನಂಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವಲ್ಲ ನೀವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯಾಗ ಜ್ಯೋತಿಷ ಇವೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ